よしまあ一段落ついたことだし次の儲け話を探しに行くかいやーこんな小さいところでね終わる男じゃないんだよ洞窟などにはどうだ5日間え400ゴールドでこれを用心棒に雇わないかあ5日間400ゴールドかあ結構安いなやっぱ不合になってからの旅は違うな初めの頃だったらこれ4日分の給料っつスコット強いやんしかもおじいさんえ下の店は休みかじゃとああわしももう年じゃなこの店を売ってそのお金で隠居でもしたいんじゃが王様から商売の許しをもらっていてしかも店が欲しいという人はおらんかのう使い切れないよしこの家の女主人をだまくらかすかえこの家のお嬢さんはいつも空ばっか見ておかしな人だよだなあいやちょっともうこれは簡単にだまされるんじゃないかおいちょっとスコットまず5日間のうちの初めの仕事だここの金持ち嬢ちゃんをたぶらかしてお金を引っ張るんやいや、引っ張るんじゃない。スポンサーになってもらうんや。ビッグスポンサーや。そうすればな、旅の資金になる。え目指せモテモテ男初級編おこれを読むんだこれを読んで行ってこい。一生懸命スコットは読んでいる。<笑>初級だからなー。でも初級で行っちゃうんじゃない多分。行けちゃう気がする。私は古いものを集めるのが趣味なのです。噂ではどっかに銀の女神像が眠っていると聞きましたいやいやいくら出してもいいから手に入れたいものですな<笑>行商やってた方がやっぱいいなあほらあんなに早く雲が流れていくわどっかで良くないことが起こ,起こっているのかしらいやほら早く言え行けスコット落とせスコットてんてんてんてんじゃないああんまりねおしゃべりの男は嫌われるからってことそういうこといやあ、スコット、初級編読んで覚えたのは、てんてんてんてんだったわ。遠路はるばる、わしへのご機嫌伺い、ご苦労である。見たところ、商人のようだが、もしやここ、エンドールに店を出す許しが欲しいと申すか。サードの狙いは、愛分かった。考えておこう。さあ、猿がよい。いやあ、スコット、どうやら、よそ者じゃなかなか、商売する、許可が、降りないみたいだ。コットどうするよあーしょうがないなーネネ連れてくるしかないか何を隠そう俺にはモデルのような妻がいるんだそれを王様に差し出すしかないか下の店は休みじゃとあーまだ何もなんないねネネを差し出すしかないかなんかじゃあストーリー進めないといけないのかなでは行くかここかなんかじいさんがある東にあるという港町に行くためにわしはこの洞窟を掘り始めたのじゃえっ、ー、一人で船を手に入れて世界中の宝を集めるのがわしの夢じゃったしかし洞窟を掘るためのお金が底をつきいつしかわしも年を取ってしもうたあと6万ゴールドもあれば工事を再開できるのではどうじゃわしの夢を継がぬかあーそっか6万ゴールドね金はいくらでもいるんだなうん稼がなきゃいけないなんだこれこっちにも洞窟があるぞ何これおおは何オールなくて勝手に動いてんのこれイカダいやスコット強いぞ400ゴールドで雇ってよかったわー400ゴールド安すぎひんこの中金だなぁ。まったくこの洞窟はどうなってんだ宝箱が取れないじゃないか。ああ。以前にもこうして他の商人の用心棒として洞窟に来たのだが、その時は宝など何一つ取れなかった。ちょっとレベル上げした方がいいね。帰ろう。はい帰ろう。バイヤーン。逃げるんや。逃げるんや。逃げるんや。ほらいやー、危なかったー。旅の詩人ですが、修行を積み、魔法も使えるようになりました
5日間600ゴールドで私はオッケーオッケーオッケー安い安い安い安い<笑>やべえ前掛けビジネスが<笑>いやー前掛けビ,ビジネスでねギリギリまで物を売ってね薬草一個も持ってなかったんだよね<笑>金の亡者と化していたおっ鉄と鎧かまあまあまあだから持って帰らなきゃいけないだろこうやっておお見たーあれすごいこれいけんだろこれいけんだろいけるぞ来いいやいやいやいやいやローレンスアホかおおけドラクエ4初のメタスラゲット持ってるの持ってる人は違うなあれどうやって来たのあらこれどうやって来てんのさまあ、おかげで宝箱を取れるってわけだがなへへ先にお先になでも俺ってばどうやって帰りゃいいんだこの洞窟には銀の女神像というすごい秘宝が眠っているそうですいやーこれあげなきゃいけないんでしょどれほどのものなのかぜひ実物を見てみたいですねこいつ持ってんじゃねえのねえ銀の女神像取ったんじゃないだろうなドヤ顔して。殺してでもお前取れ<笑>。まあ、せやな。この洞窟で殺しを行っても、誰にもバレない<笑>。お、か、ここですね。銀の女神像。え、取れ抜けたっちゃ、これ以上持ってない。ほらね、やっぱり薬草そんなにいっぱい買わなくてよかったでしょう。いらんでしょう。ゲット。いやいや、そこに持っているのは、もしや銀の女神像ではえ ?2 万5、2万5千いや、もっとか、もっと出せんだろ使い切れないだけのお金があるって言ってたもん。ぜ、もっと売るんだよ、高く。うそ、これ、あ、これもしかしてダメフラ ?2 万5千までしか出さないの嘘を使い切れないだけのお金があるって言ってたのにまあ、しゃあない、売るわ。くっそー。これは安いなだってさいつも命の危険はなく稼いでんだよだってさワンもしかしたらね一歩間違ったら今回さっきさあのダンジョンで死んでさ今までのしあの転売で稼いだ額が半分になるとこだったんだからそんなリスクまで負って2万5千しか儲けれないとかまんじこれでもうさ許可降りるのかな考えておこうまだまだダメなのまだなんかしなきゃいけないのか僕はリック、この国の王子です。あなたを旅の商人と見込んで頼みたいのですが、詳しい話は夜に武器屋の裏で。え怪しいこと話王子様王子様、そのような商人ごときと話してはいけませんさあさあ、出て行きなさいこんなテントで泊まりたくない<笑>いやだいや、私は誰だと思ってんだよ。トレヌ、トルネコさんだぞかの転売で有名な。あ、いたいたいたいたいた。怪しいな、こんなとこで。お、来てくれましたね。実はお願いなのですが、もし橋が治ったらすぐにエンドールに行ってほしいのです。そして、この手紙をお城の姫に渡してください。姫にだ、できて、姫とできてんのえっと、手紙を渡さなきゃ。手紙を読んだ。愛するエンドールの姫、モニカよ。君のことを父に話せぬまま、幾日も過ぎてしまった。しかも恐ろしいことに父は君の国エンドールに染め込むつもりらしい。そうなる前に何とかしなくてはならない。どうかこのことを君の父上にお知らせして。まあ、リックったら、早くお父様に知らせなくては、お父様わしの可愛い娘、モニカよ。話はわしも聞かせてもらった。しかし心配はいらぬぞ。トロネコと申したな。この手紙をボンモールの王に届けてきてくれないか。よし。これが最後の儲け時や。ちょっと転売しまくるぞ。いやー、今回の勝負はあんまりうまくいかなかったぜ。しゃあない。手紙を渡すか。
、その話はもう聞いた。え、王様どうぞ、手紙。親愛なるボンモールの王よ、突然だがわしの話を聞いてほしい。どうやらわしの娘メオニカとそなたの息子リックが愛し合っているらしいのじゃ。いやーん。すぐにとは言わぬが、二人を結婚させたいと思うのだが、エンドールの王より。なんとそういうことであったかいずれ我が息子リックがエンドール王の娘娘婿になるならリックが次のエンドール王じゃ友好関係気づいちゃうね何も攻め込まずともエンドールは手に入るではないかご苦労であった早速使いのものを出すのでそなたを下がってよいぞ父上から話は聞きましたもしエンドールに行ったならモニカに伝えてください君と結婚できる日がとても待ち遠しいって<笑>いいねいやいいねじゃない商売上がったりだえもうこの転売はできないじゃん値下がりした時の在庫かを抱えたらすでにボンモール幸せが来ているそのとの働きのおかげじゃ約束通り店を出すことを許そうぞあなるほどこれで店が持てんのかやったぜじいさんいくら3万5千かあでもここを買って商売して6万まで買え貯めてそういうことでしょ何も6万普通に稼がなくてもこ,とこうしてトルネコはついに自分の店を手に入れた手に入れて家族を呼び寄せたのでしたあーしーねーねー<笑>まああなた素敵これが私たちのお店なのねまるで夢みたい今日から私も一生懸命働くわ二人で働いてこの店を世界一のお店にしましょうねあなた愛してるわむっちょちょっと元手がなくなったんだけどさ前掛け転売がまだできるか確かめに行くかやったまだ転売できるよしーオッケーな,なんかしんないけどこれはまだこの商売続けれるなんならあの実店舗いらん。美人の奥さんの方が利益出ますよって。やっぱそういうことどんだけ高く売ってくれんのかなちょっと高く売って。えぇ、ー、鉄の前掛けねこれなら2250ゴールド以上で売ってみせるわ。それでいいいや、よろしくお願いします、ねねさま。ねねさまー。うっそーねねねね優秀すぎるー有能すぎるわーなんなの今までの苦労は何だったんあ、昨日の売り上げよ1万3431ゴールドうわー<笑>ちょっとお見それしましたねねねねは宝だ毎日毎日100ゴールドで少しってあの日々が懐かしいぜあー昔はここの橋から飛び降りようと考えたなこうなったらこの橋から飛び降りるしかないちょっと待って武器屋の親父に挨拶しに行くかはいいや元気にしてたかもう今じゃねねが1日1万3000円以上売り上げちゃうんだよアジアの剣安いなあこれ仕入れさせてもらうぜこれいくらで売ってくれるのかなアジアの剣5250ゴールド以上で売ってみせる神だーあー神だ持つべきものはネネだわ火事の剣ちゃんと売ってるな。良きかな。あともうちょっと。6万ゴールドまであともうちょっとだよ。やばー。楽しい。全然別ゲーしてる感じなんだけど。来たぞ、じっちゃん。ほらよ。もう710ゴールドしかない。掘掘って掘ってまた掘ってエンドールの火事のがやっと再開されたようだくそ早く行きたいお行きたい行きたいあって
710ゴールドしかないけど<笑>カジノおおここではコインしか使えませんえ1枚200ゴールドえっえっえ高くないえっと買えないよじゃあ3枚泣き出しの3枚買える分だけ買った強いもんなこうかもう3枚一気にかけるこれまずワンペアうんはあどうしてだよつまんねそんなすごいパパでもあ開通したたも天空の剣の噂を耳にしたわそれを探すつもりなのねあなたはいつも何か夢を持っていないと生きていられない人そんなあなただから私も好きになったのねいってらっしゃいあなた私いつまでも待ってるわ<笑>こうしてトロネコは伝説の武器宝,宝物を探すため東に旅立ったのでしたすべての武器を手に入れて世界一の武器屋になるそれがトルヌケのトルネコの夢だったのですバイニャーン